腹泻。一、观察腹泻次数及粪便颜色、性质。二、采低纤维、高热量及蛋白饮食，例如乳酪、通心粉，避免刺激性食物、咖啡、酒、奶制品。三、注意脱水，严重腹泻达脱水现象时，应尽早就医。四、泡盆使用，注意肛门皮肤有无破皮及感染情形。五、一一组使用止泻剂，此为病房常见的止泻药物。在这里介绍泡盆的种类，左图为本院提供的传统泡盆。右图为新型的泡盆，约三百元左右，一般医疗器材行可购买，可方便于家中使用。此为传统泡盆的使用方式：一、水线勿过高，以免沾湿衣服；二、泡盆底部要压实，以防跌倒。三、用后要晾干，以免滋养细菌。此为新型泡盆使用方式：一、马桶盖先起；二、将泡盆置于马桶上；三、加水；四、坐于马桶上，多余水分从孔流出，衣服不弄湿。五、用后记得晒干。周边神经损伤。一、感觉异常，手脚麻痛，本体感觉消失，例如穿衣服无法正确扣纽扣，多数停药后可恢复。二、注意事项有：注意保暖，如穿着柔软的鞋子，尽量少接触冷空气或冰冷的水，避免过热，如泡温泉、热敷。类感冒症状，当出现头痛、发烧、疲惫、流鼻水时，可请医师开立药物。化学治疗病人用药安全须知：一、知道自己的化学药品名称；二、配合药物注射过程中的注意事项。三、了解该次注射药物的副作用。四、执行居家自我照顾及记录。当您拿到化疗副作用自我照顾重点时，上面有您此次施打的化学药物名、重点项目及白血球变化时间，还有药物的副作用。居家自我照顾须知。一、每天定时量体温，观察身体，勤漱口及洗手，不吃生食。二、白血球低下期间，戴口罩或限制访客，避免到公共场所。三、选用清淡新鲜且含高热量、高蛋白、高铁质食物，少量多餐进食。四、外出时。要戴帽子、穿外套或涂抹防晒油，注意保暖及穿柔软的鞋子。五、观察排便次数、颜色及形状。六、使用假发、围巾或帽子保护头部，不染发。七、呼吸喘、胸闷或心跳快时，告诉医师。八、早睡早起，避免熬夜。九。每天走路十分钟，呼吸有点喘即可，不可立即坐下。需站立五分钟，待心跳及呼吸回到运动前状况，再坐下休息